அன்பிற்கினியவர்களே இன்றைக்கு மறுபடியும் அறிவியல் ஆன்மீகம் அதாவது உண்மையான ஆன்மீகத்தை ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாக தேடிக்கொள்வது அந்த தேடுதலுக்கு ஏற்கனவே ஒரு மூன்று பகுதிகள் நான் என்னுடைய உணர்வுகளை மட்டுமே பதிந்திருக்கின்றேன் நம்முடைய அத்தனை மறைநூல்களையும் அத்தனை அறநூல்களையும் அத்தனை மெய்ஞான நூல்களையும் நாம் பார்க்கும்போது அவர்களுடைய உணர்வின் வழிபட்ட நாம் வழிபட்டு செயல்படலாம் என்று தூண்டப்படுகிறோம் அல்லவா ஏனென்றால் அதற்கு காரணமே மரபணுதான் வள்ளுவனுடைய போதி தர்மருடைய தொல்காப்பியருடைய கம்பருடைய அத்தனை பேர் வச்சுக்கின்றோம் பாரதியாருடைய எல்லாருடைய வெளிப்பாடுகளினுடைய இரகசியம் மரபணு திறனினுடைய மலர்ச்சி முகிழ்தல் கிளர்ச்சி அது அப்படியே வந்து வெளியிடுதல் இந்த இந்த இரகசியம் முதல்ல படிபடணும் மரபணு என்றால் ஏதோ வித்தியாசமா சில பேர் தவறா கூட கேட்கிறாங்க இந்த உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்லும் அதனுடைய இயக்கமும் மரபணு திறன்களினுடைய ஆக்டிவேஷனுக்கு தக்கபடி தான் ஒவ்வொரு மனிதனும் தனித்தனியாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறான் என்பதை நாம் லட்சம் மடங்கு உணர்ந்தால் தான் நீங்கள் உண்மையான ஆன்மீகத்துக்குள் போக முடியும் பல தடவை நாம் சொல்லியிருக்கிறோம் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியானவர்கள் ஒவ்வொருவரும் அவர்களுடைய மரபணு திறனின் அடிப்படையில் அவர்களுடைய சூழலுக்கு தக்கவாறு உள்வாங்குதல் நடக்கிறது இதை பல தடவை நாம் சொல்லிவிட்டோம் இந்த அடிப்படை இரகசியம் புரிந்தால்தான் உலகம் இப்போ வள்ளுவன் சொல்லுகிறார் அல்லவா அகர முதலை எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு என்று வல்லுவன் சொன்னதில் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னா அந்த ஆதி பகவன் முதற்றே ஒரே அது பேர் பகவன் ஆதி என்பது இறுதி மூலம் அந்த இறுதி மூலத்தில் தான் இந்த உலகம் முழுவதும் அது பிக் பேங் தேரியாக இருக்கலாம் அது மறுபடியும் பல அண்டங்களாக வெடிச்சிருக்கலாம் அப்புறம் அந்த அண்டங்களெல்லாம் ஒன்று ஒன்று சேர்ந்து அப்புறம் அதில் வந்து நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் பூமி எல்லாம் தோன்றி அவைகள் ஒன்றோடொன்று சேர்ந்து இன்றைக்கு உயிரினங்கள் சிறு உயிரினங்கள் பெருவுயிரினங்கள் பறவைகள் மரங்கள் செடிகள் கொடிகள் அத்தனையும் உருவாயிருக்கலாம் ஆனால் மூல மதத்தை மெய்ஞானத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு மூலம் இருந்தது உண்மை என்பதை யாரும் உங்களுக்கு சொல்லித்தர வேணாம் இதை நீங்கள் எளிமையாக புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஒட்டுமொத்த உடம்பினுடைய மூலமே அந்த மனிதனுடைய இருபத்தி மூணு குரோமோசோம்கள் உள்ள பெண்ணின் கரு கருவறையில் இருந்த அந்த இருபத்தி மூணு குரோமோசோனு சேர்ந்தது தான் இந்த உடம்பு இப்போ மைக்ரோஸ்கோப்பிக்கில் அந்த விந்துவை பாருங்கள் அந்த கருமுட்டையை பாருங்கள் இந்த காம்பினேஷனாக இப்படி சேர்ந்துருக்கும் தெரியும் அப்போ அதனுடைய மூலம் அது தானே இப்படி ஒவ்வொன்றிற்குள்ளும் 
நாம மூலத்தை பார்க்க தொடங்கும் போதே உங்களுக்கு வந்து பிடிபட்டுரும் அந்த மூலத்தை பார்ப்பதற்கு நாம கொஞ்சம் அகவழியாக செல்லணும் இப்ப மறுபடியும் ஏற்றப்படுவோம் இந்த அறிவியல் ஆன்மீகத்தில் இன்னைக்கு நாம் சொல்ல விரும்புனது என்னன்னா எல்லோருக்குள்ளேயும் அறியாமல் இருக்கிறது தெரியாமல் இருக்கிறது புரியாமல் இருக்கிறது இயலாமல் இருக்கிறது இல்லாமல் இருக்கிறது மாய இருக்கிறது சுயநலம் இருக்கிறது பேராசை இருக்கிறது பொறாமை இருக்கிறது அதோடு ஆணவம் இருக்கிறது இவைகளெல்லாம் உருவாவதற்கு காரணம் தனக்குள் ஏற்பட்ட தான் நினைக்கின்ற நான் செய்கின்ற ஒன்றினுடைய இறுதியான விளைவை கண்டுபிடிக்க முடியாத நிலைதான் உதாரணமாக பால்ல நம்ம காய்ச்சி அந்த பசுவின் மடியிலிருந்து இறக்கப்பட்ட அந்த பாலை காய்ச்சி அதை அப்புறம் வெயிட் பண்ணுறோம்ல உரைமோர் ஊற்றி அந்த ஊற்றுன ஒரு நொடியிலேயே அந்த தயிராகிவிடுகிறதா இல்லையே இது எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயந்தான் அப்போ அது தயிராவதற்கும் தயிரை மறுபடியும் கடைந்து அதிலிருந்து மோராக்கி வெண்ணெயாக்கி அந்த வெண்ணெயிலிருந்து நெய் எடுப்பதற்கும் அந்த நெய்க்குள்ளே இன்னும் ஆழமாக ஒவ்வொரு அனுவனமான விஷயத்திற்குள் உண்மையான ஆன்மீகத்தை நீங்கள் புரிய வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு அனுவனமான விஷயத்திற்கும் காஸ் காரணம் காரியம் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ஸ்பேஸ் டைம் காலம் இடம் பொருள் இந்த பொருளில் அது மென் மெட்டீரியல் மணி மேட்டர்ஸ் எதுவும் இருக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு கான்செப்ட் பேசுகிறோம்னா அது மேட்ரு தானே அது ஃபிசிக்கலாகவும் இருக்கலாம் மெட்டாஃபிசிக்கலாகவும் இருக்கலாம் இப்போ கடவுளை பற்றி நம்பிக்கைன்றது அது வந்து மெட்டாஃபிசிக்கல் தான் பசி என்பது மெட்டாஃபிசிக்கல் தான் இதை நான் ஏன் சொல்ல வருகிறேன் என்றால் நீங்கள் உடலே தியானமாக உணர்வே தியானமாக உங்களை அமைதிப்படுத்திய பிறகு நீங்கள் ஒரு நொடி கூட நிற்க முடியாது செயல்படாமல் இருக்க முடியாது அந்த செயல்பட தொடங்கும் போது இந்த ஐந்தும் உங்களுக்குள்ள அந்த ஒரு ஒரு செயலுக்குள்ள அனுவனமான செயலுக்குள்ளே நான் பால் தயிர மட்டும் சொல்லுறேன் ஒரு விதை மண்ணில் போட்ட பிறகு அது அந்த ஒவ்வொரு விதைக்குள்ளும் எப்படி என்றைக்கு இலையாகி அது சிறு செடியாகி அது மரமாகி ஆழமரம் ஆகி இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்ல இப்போ குழந்தை பிறக்கணும்னா பத்து மாதம்ன்றோம் இன்றைக்கு அறிவியல் சொன்னது மரபணுவை மாற்றுவதற்கே சிக்ஸ் மந்த்ஸு அதுக்குரிய ப்ராப்பரான ஒரு மாடிஃபிகேஷன் மாடுலேஷன் கொடுத்தா மரபணும் வை சே மரபணும் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவிட்டியெல்லாம் எடுத்துட்டு பாசிட்டிவிட்டியை புல்ல பண்ணணும் அது இன்றைக்கி எப்பிஜெனட்டிக்ஸ் அதாவது வியாதிகளுக்காக கேன்சர்களுக்காக வியாதிகளுக்காக வியாதிகளில் இருக்கக்கூடிய வைரஸை எடுக்க பயன்பட்ட ஒரு எபிஜெனட்டிக்ஸாக இன்றைக்கு மெட்டாஃபிசிக்கலாக இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏக்களையும் கேன் பி மியூட்டேட்டடுன்னு வந்துருச்சு இதை போட்டு பாருங்கள் யூடியூப்பில் தெரியும் ஆனால் நமக்கு தெரியாத விஷயம் என்னென்னா இந்த நாளுக்குள்ளேயும் இந்த நாளும் அஞ்சும் நமக்குள்ள ஒவ்வொரு அனுவனுமான விஷயத்துக்குள்ளே ஒரு மூச்சு விடுகிறோம் என்றால் அந்த மூச்சு காற்று உள்ளே போய் அதிலே பிரி நுரையீரல் பிரிக்கப்பட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் 
அதில் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவான விஷயங்கள்லாம் அப்படியே பிரிக்கப்பட்டு அந்த காற்றினுடைய சக்தியானது உடம்பெல்லாம் பரவி நீரினுடைய சக்திகள்லாம் உடம்பெல்லாம் பரவி அதுக்கு பிறகுதான் வரும் உடல்நிலை சரியில்லைன்னு சொல்லுகிறோம் சாப்பிட முடியாது என்று கூறுகிறோம் வாந்தி வருகிறது என்று கூறுகிறோம் இதெல்லாம் நிறு இதெல்லாம் நின்ற பிறகுதானே மறுபடி ரிவைவ் ஆகுது அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அது ஒரு ஒரு வாரமாகும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு காமனான விஷயங்களுக்கு பூராமே மனிதனுக்கு காஸ் காரணம் காரியம் காலம் பொருள் இடம் என்பதெல்லாம் தெரியுது பத்து மாதம் வரைக்கும் அவசரப்பட்டு குழந்தையை எடுத்துட முடியாது இப்படி ஒவ்வொன்றுக்குள்ளேயும் பாருங்கள் அது உணவாக இருக்கட்டும் உடலாக இருக்கட்டும் செயலாக இருக்கட்டும் பஞ்சபூதங்களாக இருக்கட்டும் ஒரு உணவையே இத்தனை நாள் வைத்திருக்கலாம் அதுக்கு ஒரு ப்ரிசர்வேஷன் பண்ணி இப்படி ஒவ்வொன்றுக்குள்ளேயும் இந்த ஐந்து இருக்கிறதை எப்பொழுது நாம் புரியலைனா அங்கே தான் நமக்கு அவசரப்படுவோம் அதுலேயும் பணம் பொருள் பதவி புகழ் என்று பிடிக்கணும்னா இது உடனே பிடிக்கிறதுக்கு என்ன வழி இன்னைக்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்க அரசியல் நடந்துக்கிட்டு இருக்க பல விஷயங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் காத்திருத்தலும் இயற்கையாகவும் செயற்கை நுழைந்திருந்தா நுழையாம காத்திருத்தல் தான் அதனுடைய உண்மையான விளைவு நிரந்தர விளைவை கொடுக்கும் இப்ப நம்ம வந்து லிமிட்டே பண்ண வேணாம் ஆனா நீங்க உண்மையா அமைதி கிடைச்சிருச்சு உண்மையா நமக்கு ஆரோக்கியம் கிடைச்சிருக்குன்றதுனால உங்களுடைய ஒவ்வொரு அனுமனுமான செயலும் சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னது மாதிரி அந்த லட்சியத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த லட்சியமே உடம்பில் இருக்கக்கூடிய சதை நரம்பு ரத்த ஓட்டம் அத்தனையிலையும் எந்த நேரமும் சர்வைவலாக இருக்கிறது மாதிரி இருந்து செயல்படும் போது நிரந்தரமான உலகத்தரமான வெற்றிகளையும் அதற்குரிய படைப்பு திறன்களையும் நீங்கள் பெறலாம் ஏதோ அறிவியல் ஆன்மீகம் சொன்ன பிறகு சாமி சொல்கிறதோ அல்லது ஸ்பிரிச்சுவல் ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது ஒவ்வொரு நொடியிலும் பெறலாம் என்பதைத்தான் நான் சொல்ல வரல இதுக்காக எந்த பயிற்சி வேணான்னு பலதோ சொல்லியிருக்கேன் உங்களுடைய உடலை அறிவதற்கு எந்த பயிற்சி வேணாம் உங்கள் உணர்வை அறிவதற்கு எந்த பயிற்சி வேணாம் இந்த நான் உணர்வில் என்ன நெகட்டிவாக இருக்குன்றதை அறிகிறதுக்கு எந்த பயிற்சி வேணாம் தன்னஞ்சறிவது பொய்யற்க பொய்த்த பின் தன்னஞ்சே தன்னை சுடும் அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒன்றை பெயர் மனச்சாட்சின்னு வச்சுக்கோங்க அல்லது அறநறின்னு வச்சுக்கோங்க அது தர்மம் வச்சுக்கோங்க அல்லது நீதின்னு வச்சுக்கோங்க பெயர் விஷயமே இல்லை பெயரிடப்படப்படாதுன்றது பெயரிடப்படாததற்கு முன்னாலேயே எல்லாமே இருந்திருக்கேன் சுவாமி விவேகானந்தர் அடிக்கடி சொல்லுவார் புவியீர்ப்பை நீங்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள் புவியீர்ப்பை கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்னாலே இங்கே புவியீர்ப்பு இருந்திருக்குல்ல அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை மட்டும் கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்கள் மனிதனற்ற மற்ற எல்லாமும் இருக்கக்கூடியதில் எதுலேயுமே சிக்கல் அது இப்போ கடலை பாருங்கள் கடலுக்குள்ள மனிதன் மட்டும் போக வேணாம் ஆகாயத்தை மனிதனுக்கு மட்டும் போக வேணாம் அங்கே எந்த சேஞ்சஸ் வராது இன்றைக்கு ஆகாயத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனையும் மாசு கட்டு மாசு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள மாசு கட்டுப்பாடு வாரியங்கள் என்ன சொல்லுங்க எல்லாம் பொல்யூஷன் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த மனிதனுடைய அவசரம் தேவையில்லாமல் அவசியப்படுத்துதல் அவசரப்படுத்துதல் அலைக்கோலப்படுத்துதல் ஆணவப்படுத்துதல் எல்லாத்துலேயும் இது எளிமையாக சொன்னதுதான் சொன்ன குழந்தையை பத்து மாதம்னு புரிஞ்சுட்டு எடுக்கவே முடியாது ரெண்டு மாதம் செய்யலாம் அப்படின்னு புரிஞ்ச உடனே 
வி ஆர் வெயிட்டிங் இல்லையா இது இதுக்குன்னா வெயிட்டிங்கிறது காமன் அட்வைஸ் சொல் நீங்கள் அதை பழகுவதற்கே ஒருத்தரும் பயிற்சி தேவையில்லை உங்களுக்கு தான் தெரியும் நீங்கள் சாப்பிடுகின்ற சாப்பாடு எப்போ உங்களுக்கு ஜீரணமாகின்ற அந்த சென்சேஷனை நீங்கள் தானே ஃபீல் பண்ண முடியும் அது மாதிரியே இது அன்னம் சம்பந்தப்பட்டது உங்களுடைய ஒவ்வொரு எண்ணமும் அதனால தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் அன்னமும் எண்ணமும் நுண்முகமானால் பன்முகமாகும் மூளை முனைப்பு பன்முகமாகும் பகுத்தறிவு முனைப்பு அன்னமும் எண்ணமும் திண்ணமானால் பன்முகமாகும் மூளை முனைப்புன்றது காமனாக சொல்லிடும் அதில் அன்னமும் திண்ணமும் திண்ணம் இல்லை நுண்முகம் உள்ளே போக 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 அன்னத்தினுடைய நீட்சியான அறிவும் ஆணவமும் பூஜ்யமானால் ஆன்மாவினுடைய முனைப்பு பன்முகமாகும் இந்த நாலு விஷயத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் அதனால தான் அடிப்படையாக அந்த அடிப்படையில் உங்களுடைய ஒட்டுமொத்த விஷயங்களையும் புரிந்து கொள்ளணும் அன்னமும் எண்ணமும் திண்ணமானால் பன்முகமாக மூளை முனைப்பு என்பதை எப்படி புரியுமோ அதே மாதிரி ஒட்டுமொத்த விஷயத்திற்கும் இந்த இந்த அன்னமும் எண்ணமும் தார்க்கும் இப்போ நம்ம இதை எப்படி பிரிக்கிறோம்னா ஒவ்வொரு மனிதனும் உலகியல் வெற்றி பெறுவதற்கு உலகியல் வெற்றி பெறுவது வேறு நான் வந்து முழுவதுமாக என்னை அறிந்து விட்டேன் இனி எனக்கு எதுவும் தேவையில்லை என்று படுத்து கொள்வது வேறு அது மலைகளில் அது உற்சாகங்களில் ஒரு மூணு நிமிஷம் சார் அப்ப இந்த அன்னமும் எண்ணமும் விஷயம் வந்து எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வந்து அன்னம் தான் உங்களை உண்மையான ஆன்மீகத்துக்கு அழைத்து செல்லும் மீதி எண்ணம் தான் சிக்ஸ்டி அறுபது பர்சன்ட்ல அது அறுநூறு பர்சன்ட் ஆயிரம் பர்சன்ட் கூட போகும் ஏன்னா இது அன்னம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு பிறகு நின்றோம் இப்போ நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ரகசியம் திரும்ப சொல்லுவோம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ரகசியம் வேறொன்றும் இல்லை இந்த அன்னத்தையும் எண்ணத்தையும் காரணத்தோடும் காரியத்தோடும் காலத்தோடும் இடத்தோடும் பொருளோடும் கலந்து ஒவ்வொன்றிற்குள்ளும் நீங்கள் இருக்கும் போது இப்போ நான் சொல்லும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் இது என்ன எளிமையான விஷயமா தெரியலைன்னு இருப்பீங்க இல்லை இல்லை ஒவ்வொரு விஷயமும் அதுதான் அதுக்காகத்தான் நாங்கள் அதை ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் செய்வதற்கு தியானமற்ற தியானம் என்ற ஒரு இலக்கணம் கொடுத்துருக்கோம் நான் சொல்லுவது அங்கங்கே உங்களுக்கு வந்து பிட்டு பிட்டாக கூட தெரியும் இதை வந்து ஒரே நேரத்தில் நீங்கள் பார்க்க முடியாது ஒரே நேரத்தில் கேட்க முடியாது ஒரு மூன்று நிமிடம் போட்டுருங்க அப்படியே விட்டுக்குங்க நான் இதை ஏன் இதையும் அடிப்படையாக சொல்கிறேன்னா என்னுடைய நண்பர்கள் எனக்கு சொன்னதுனால சொல்கிறேன் இதுக்கு இதுக்கு அனுபவம் வேணும்னு சொல்கிறீங்கல்ல அந்த அனுபவம் வந்து செல்லை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இப்போ வாங்கி இயங்குறதுக்கு நீங்கள் செல் கண்டுபிடிக்கணுமா வள்ளுவர் எழுதிட்டு போயிட்டார் இதெல்லாம் செய்யுதெல்லாம் செய்யாதுன்னு அவ்வளோதானே 
அதனால் அந்த காம்ப்ரமைஸ்லாம் தேவையில்லை பட் ஒரு விஷயத்துக்கு மறுபடியும் இந்த அன்னமும் எண்ணமும் எப்படி ஆக்கிரமித்து இந்த காலம் இடம் பொருள் காரணம் காரியத்தோடு ஒவ்வொரு நொடிக்குள்ளும் ஒவ்வொரு செயலுக்குள்ளும் நம்ம உணர்ற அன்னைக்கு அத்தனை மாயைகளும் கலந்துவோம் உதாரணமாக நான் வந்து ஐஏஎஸ் படித்து நான் ரேங்க் வாங்கணும் நான் நீட்டில் வந்து ரேங்க் வாங்கணும்னு திங்க் பண்ணிட்டோம் வச்சுங்க அப்போ அதுக்கு என்னென்ன ப்ரொசீஜர் சொல்கிறாங்க பார்த்துருப்பீங்கிறது டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பிரெயின் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபுட் மேனேஜ்மெண்ட் பொட்டன்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல அது இத்தனை மேனேஜ்மெண்ட்டையும் நீங்கள் இயக்குனா இது கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஒரு பொண்ணு நல்லா படிக்கணும்னா ஹெச்சி ஃபார்முலா ட்ரிபிள் ஆர் ஃபார்முலா ட்ரிபிள் இ ஃபார்முலா எத்தனையோ இருக்கு இல்லையா இவர்களெல்லாம் சேர்க்கும்போது எப்படி வருதோ அது மாதிரி இது ரொம்ப கொடு கடுமையான விஷயமாக ஃபீல் பண்ணலாம் அப்படியெல்லாம் இல்லை அதுக்கு நான் சொல்யூஷன் சொல்லுவேன் எந்த செயலை செய்கிறோமோ அந்த செயலுக்குரிய பொறிகளோடும் பொருட்களோடும் உறுப்புகளோடும் அந்த செயலை மட்டுமே நேர்மறையாக நினைத்து இது எதிர்மறையாக நினைக்கும் போது எதிர்விளைவுகளைத்தான் உருவாக்கும் நேர்மறையாக நினைத்து அந்த செயலுக்குரிய நேரத்திற்குள் உணர்வோடும் ஒரு நிமிடம் கூட வீணாக்காமல் உணர்வோடும் ஒழுங்காகவும் உண்மையாக செய்து முடித்தலே தியானமற்ற தியானம் இந்த 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 அந்த செயலையே நினைத்துன்றதுக்குள்ள தான் காலம் இடம் பொருள் மேன் மெட்டீரியல் மணி மீடியா காரணம் காரியம் எல்லாம் வந்துடும் இது கொஞ்சம் கடுமையாக இருக்கிறதாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னு நினச்சி தான் நான் ரெண்டு மூணு தடவை சொல்கிறேன் தயவு செய்து இது ஒரு ஒரு செயலை செய்கிறவனா அங்கே வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் செய்கிறீர்கள் சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னார் இல்லையா உன்னை நம்பு உன்னால் முடியும் என்று நம்பு அதுக்குத்தான் பல உதாரணங்களை நான் வெளிநாடுகளில் நடக்கக்கூடிய குழந்தைகளுடைய ஒலிம்பிக்கில் அவர்கள் உருவாக்கி இருக்கின்ற அந்த குளோபல் காட் என்ற உலக சாதனை புரிந்த அந்த குழந்தைகள் மனிதர்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது தெரியும் இதெல்லாம் நான் பார்த்த பிறகு தான் சொல்கிறேன் ஒரே நாளில் எனக்கு வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் பொய் ஆனால் இதை வந்து நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு முதல்ல இது வர குழந்தைக்கு வந்துடுவாங்க இந்த குழந்தைகளுக்கு அவர்களுடைய அந்த பனிரெண்டு வயதிற்குள் பொல்யூஷன் இல்லாத அந்த நேரத்திற்குள் கரப்ஷன் இல்லாத நேரத்திற்குள் ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் ஏற்படாத நேரத்திற்குள் நாம் ஊட்டி விட வேண்டும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த ஊற்றம் இல்லைங்களா அதில் அவங்களுக்கு தடுமாற்றம் வரும் இது இதுவா அதுவா அதுவா இதுவா அந்த பிரெயினை பத்தாயிரம் கோடி கம்ப்யூட்டர் இது நான் முதலெல்லாம் சொல்லி வந்தது காமன் லாஜியாக சொன்னேன் இப்போ செல்ஃபா லாஜிக்குள்ள ஒவ்வொரு குழந்தையும் வளர்க்குறத சொல்கிறேன் இவங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு குழந்தை இன்னொரு குழந்தை இல்லை எல்லா குழந்தையும் எல்லா மாதிரி வளர்த்துற முடியாது அதில் சந்தேகம்லாம் கிடையாது ஆனால் எல்லா குழந்தையும் அவர்களுடைய மரபணு திறன்களுக்கு தக்கபடி நாம் இன்புட் பண்ணணும் இல்லையா அந்த இன்புட் பண்ணி அவர்கள் அதிலிருந்து எடுத்து அவர்களுடைய ஃபீட்பேக் வாங்குகிறோம் இல்லையா அப்போ ஒரு விஷயம் தெளிவாக எடுத்துக்கிறோம் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு நொடிக்குள்ளும் ஒவ்வொரு அனுபணுவான செயலுக்குள்ளும் சிந்தனைக்குள்ளும் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் இருக்கிறது அது நேர்மறையோடு வரும்போது அது ஒரு கான்செப்ட் வந்துடும் அது எதிர்மறையோடு வரும்போது வந்துடும் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்ல வர்றேன்னா உங்களுக்கு மாயையோ கற்பனையோ நம்பிக்கையோ மூட நம்பிக்கையோ ஆணவம் எல்லாம் வராமல் அழிஞ்சிடும் 
அதுதான் உண்மையான அன்பு நீ என்னைக்கு வந்து ஒரு 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 நிகழ்வு நமக்கு முன்னால் இருக்க நிகழ்வை நாம் வாசிக்கும் போது எதுவும் மற்ற வாசிக்கிறதுக்கு தொடங்கிய அந்த நொடியிலே நீங்கள் எதுவும் மற்றும் வாசிக்க வந்துடும் என்ன சொல்கிறாங்க பற்றற்று துறவாக இரு இதுக்கு அதை அதை இதுக்கு துறவு என்ற என்ன வேலை தானா போயிருமே சாப்பிடுகின்றோம் அது ஜீரணமானது தானா நடக்கிறத ஒன்று நினைக்கும் போது நீங்கள் ஐயோ நான் முயற்சி பண்ணணும் ஜீரணமாக நான் அதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு முயற்சி பண்ணி ஜீரணிக்க வைக்கணும்னு என்னமாச்சு முயற்சி பண்ணுறீங்களா மூச்சு இழுக்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லி காற்றோட்டம் ரத்த ஓட்டம் எல்லா கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் இருக்கு இந்த உடம்புக்குள்ள எத்தனை பேர் புரிஞ்சிருக்கோம் இப்ப நம்ம உட்காந்து பேசுறோம்னா இந்த பேச்சு ஓரளவுக்கு வருகிறது என்றால் எனர்ஜி இருந்தா தானே வரும் அந்த எனர்ஜி உணவை சார்ந்தது காற்றை சார்ந்தது பஞ்சபூதங்களை சார்ந்தது இதை பூரா உள்வாங்கி உள்ள நடக்கிற அத்தனை அக வழி உறுப்புகள் ஐந்து மண்டலங்கள் நடந்து இதெல்லாம் நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன் திருப்பி திருப்பினா நீங்க இதை புரிஞ்சீங்கனாலே நீங்க உங்களுடைய ஆணவம் அத்தனை அழிஞ்சு போயிடும் ஆனா உலகியல்ல நீங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு படைப்பு திறன் வேணும் நீங்கள் செய்கின்றவதில்லே உணவு என்றால் தமிழ்நாட்டில் உலகம் பூரா உணவு தான் அதிகமாக ஏன்னா உணவு ஒரு ரோட்டில் வச்சாலும் சாப்பிட்டு பொழிச்சுக்கிறான்றா அது பெரிய ஸ்டார் ஓட்டணும் ஆனால் இங்கே தான் வந்து உடலுக்கு ஒரு கெடுதலும் பண்ணாத உணவு கிடைக்கிறது என்று சொல்லுவதை தேடுறோம் பாருங்கள் ஒரு சாதாரண விஷயம் யாராச்சும் அந்த அப்பா இந்த இந்த கடையில் சாப்பிட்டோம்னா இந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்டோம்னா வாழ்க்கையில் ஜென்மத்துக்கும் வெளியே போக முடியாது கோயம்புத்தூர் போயிட்டா இருபது கிலோமீட்டர் கூட போய் அந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு வந்துடலாம் அந்த ஹோட்டலில் உணவு வாங்கிட்டு வந்துடலாம் அப்படி சிந்திக்க வைக்கிறானே அந்த மனுஷன் அவன் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி பெரிய எம்ஏ பிஹெச்டி படித்த டாக்டர் கிடையாது அதுக்கு பேட்டாவை எடுத்துக்கிடலாம் அம்பானி எடுத்துக்கிடலாம் தொழில்ரூபமாக இப்போங்க போட்டு அதெல்லாம் பண்ணணும் இல்லை மோடி எடுத்துக்கலாம் ஆனால் எங்கே வந்து எதிர்மறையை கலந்தீங்கன்னா அதே திருப்பி உங்களுக்கு ஒரு விளைவு ஏற்படும்ன்ற அந்த கான்சியஸோடு செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு செயலுக்கும் இது தான் முடிவுன்னே தெரியும் இந்த எலெக்ஷனில் நான் ஜெயிச்சிருவேன் ஜெயிச்சு ஆகணும் இந்த பொல்யூஷனே இல்லாத லைஃப் அமெரிக்காவில் நடக்கலையா வெளிநாடுகளில் நடக்கலையா ஓட்டு போடுறதுக்கு அமெரிக்காவில் ஏற்ற யார் லஞ்சம் கொடுக்குறாங்க எங்கே நின்று சொல்லுங்க இது இந்த உலகத்தோட உயிரோடு இருக்கிறத பார்த்துக்கிட்டு சொல்கிறோமுங்க அப்போ ஒவ்வொரு செயலுக்குள்ளேயும் காரணமும் காரியமும் காலமும் இடமும் பொருளும் கலந்திருக்கிறது என்பதை எப்பொழுது சிந்திக்கிறீர்களோ அப்பொழுது தான் நீங்கள் அந்த செயலுக்குரிய காலம் கருதி கலங்காது காத்திருப்பீங்க அது வருவதற்குத்தான் இந்த பயிற்சிகள் குழந்தைகளுக்குள்ள பன்னெண்டுக்குள்ள கொடுத்துட்டா அவங்களுடைய படிப்பு திறனில் பண்பாட்டு திறனில் விளையாட்டு திறனில் படைப்பு திறனில் ஃபயர் ஆயிடுவாங்க அது பூரா வெளிநாடுகளில் இருக்குது நண்பர்களே போட்டு பாருங்க நீங்க அதிசயங்கள் அற்புதங்கள் இந்த ஜிம்னாஸ்டிக்கெல்லாம் பண்ணும்போது சோலோ செம்னாஸ்டிக் பண்ணும்போது ஆர்கோபேட்டிக் பண்ணும்போது ஸ்போர்ட்ஸில் அவங்க வரும்போது அப்படியே நான் தரிசிப்பேன் அந்த பெண்களை எல்லாம் உண்மையிலே சொல்ல அந்த குழந்தைகளையெல்லாம் இதுதான் கடவுளுடைய குழந்தை கடவுள் படைக்கப்பட்ட ஆத்மாக்களோ இதுதான் கடவுளுடைய ரகசியமோ இந்த உடம்பிற்குள்ளே நமக்கு இருக்க பெண் இந்த ஊரில் நம்ம வீரன்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் டபிள்யூ 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 விமன்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிங்கன்னா இந்த முறத்தை அடித்தது அறத்தை அடித்தது முறத்தால் புளிய விரட்டியதெல்லாம் சந்தோஷம் ஆனால் அவங்க உலகத்தையே 
ஒரு ஜென்ஸ் முன்னால் நிற்க முடியாது ஒரு பெண் முன்னால் சென்டர்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் எல்லாம் ரியலி கிரேட் இதனால இந்த உலகத்தில் இந்த ஜாதியில் பிறந்ததுனால தான் அந்த ஜாதியில் பிறந்த எதுவுமே கிடையாது இதை பூரா உணர உணர உண்மையான ஆன்மீகம் அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்குள்ளே வரும் மறுபடியும் சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்